el disante teníamos una, una boda de, de la filla de, de unos amigos. Entonces se la habían atado a Valencia a cambiar una roba que había comprado y no, no le venía a ver y tal. Y Amparo, eh, la mamá está en Valencia, era, era atado a Valencia. ¿sabes? Entonces, o sea, esperar en un POC, quitar en la casa, quitar en el móvil, no se fue en ella. Yo estimaba oportuno entrar porque, joder, si no vas a poder recorrerse a la persona también y durte una mala imagen. Entonces, evité que entrara el meu fill. O sea, yo no la voy a poner, ahora me voy a, ahora me voy a dar. Entre todos, juntos, con ese espíritu de ciudadanía, vamos a trabajar eh, para estar con las familias eh, y para solucionar todo aquello que requieran de todos nosotros, de una sociedad que sabe comportarse en momentos eh, críticos, en momentos tristes, en momentos de conmoción, eh, como corresponde, con responsabilidad, con serenidad, con mucha seriedad y todo el mundo trabajando en la tarea y en el papel que nos corresponde. Jotino sí que vino aquí a Torrente y pasó por, la, por el tanatorio de la sala donde estábamos nosotros y sí que vino a darnos el pésame en Cotino. A mi hijo le dijo, para lo que me necesites, llamarme el señor Cotino. Y después, cuando vino aquí, nos lo volvió a repetir. Había dos, dos salas o tres ocupadas, por las tres pasó, por las tres. Lo que dijo los demás, no lo sé, pero lo que me dijo a mí fue eso. Que para lo que fuese, a la hora que fuese, como fuese. Que si necesitábamos algo, que... Tenía una tarjeta personal. De hecho, yo tengo en el teléfono el número personal de Juan Cotino. Así en mi casa está Juan Cotino, en un concejal del Ayuntamiento de, de Torrent. Para ver cómo estaban. Eh, o sea, me quedaré, eh, que volví en vidre, estaba bueno. Eh, y, y, y la verdad, va a ser un, una reunión que después con se donaré, te donaré contar de que a lo que habían vengo realmente. Los familiares de las víctimas han tardado mucho en hablar y contar qué pasa. Resulta insultante que va a que fuera consejero de Agricultura en aquella época, de Mariana de Falla, y actual presidente de Scouts, Juan Cotino, casa por casa, oferiéndolos, y felicitó a de Treball, a cambio del silencio. Pero una banda estaba oferiendo un yo de Treball, al meu fi y tal. Venían preparados, es muy conocido perfectamente de quién Sabían que el meu fi eh, tenía la carrera de AD. Lo sabían todo. Y, y claro, te ofrecen un puesto de trabajo, ¿no? pero después, pero una otra banda, te digan que si sale más personal también en el procedimiento judicial, entonces no sé cómo catalogar esa, esa manera de, de apoyar a la gente. A mí, si en algún momento tienes que hablar en parlar, se van a sentir raonablemente insultados, ¿no? Al Trachín no, porque también la pues, hay que entender la situación de cada escu, ¿no? Pero sí que efectivamente yo creo que la Generalitat intenta comprar el silencio de las víctimas, eh, oferirlos o ya de trabajo, oferirles compensaciones económicas, me allá de que están en esta hablartes en el seguro de viajeros, en una, en una práctica, bueno, yo no sé si diría casi mafiosa, pero... Después me quedará un día, a los cuatro o cinco días o seis días, me quedará para ver si, si había recapacidad respecto a la conversación que van a tener y va a decir que no me tornará a quedar al país ese tema, que ya haría lo que estimaríamos por tú en ese momento. El conseller de Agricultura, per molt beato que siga, va a visitar a las familias, pues tiene una explicación y es una orden del presidente de la Generalitat. Ya un gabinete de crisis que está composada por Paco Camps, Cotino y María Olano, que era el cap del de, de, servicio jurídico, y diseñan una estrategia política, económica y jurídica para 
tapar algo que era mmm, evidente que tenían que contar. Nuestro compromiso, ayudar al máximo en todos los ámbitos, en todos los niveles, en todas las circunstancias, a las personas que lo están pasando mal para solucionarles en todas nuestras opciones y todas nuestras posibilidades cualquier cuestión eh, que les afecte directamente. Las familias necesitaban alguna cosa más que, que una indemnización económica, necesitaban una reparación moral y, y una explicación. La decisión de una persona de, de trobarse en las víctimas cara a cara y donar los consuelos o los palabras de afecto o lo que fuera, o escoltarse lo que tenía que escoltarse, no sé, eso ya es para qué parte que vamos a la mina. Es una cuestión de humanidad, no lo es A lo mío es una cosa muy sencilla. Eh, que hubo preguntas, no va a pensar más, pero digo, pues, y, y si estén dando un cobard, pura y simplemente, un cobard que no va a hacer frente a situaciones tan dramáticas. El presidente de la Generalitat tiene que estar para todo, para lo bueno y para lo ruin, y donar la cara siempre. Que este señor no la ha donado. Es un cobard, es un cobard, lo que ha hecho es un co de ser un cobard. Y lo de muy honorable, poc. Lo de muy honorable, poc. O res. Vais a tener una reunión en Camps. Pues mientras yo era presidente de la, la asociación, <coughs> vos he dicho que ni había, ni había dos reuniones de la asociación en Víctor Campos. Entre Mitch de ellas, vais a tener yo una en privado en Camps. A los pocos días de la reunión, la primera en Víctor Campos, em va a telefonar él. Casualmente era un altre de Junts. Y en diu, pásate por aquí que quiero hablar contigo. Hostia, qué igual este. Yo me voy a De ver ese. Yo los tenía muy tapor. ¿De qué son capaces estos? Van a chantajearme. Yo me había quedado en la tour en el mes de septiembre. Ya vos venía allí y lo que pasaba es que va a ser un, una reunión encerrona a en, en, en Camps, a en Francisco Camps. O sea, vinieron los dos, estaba yo allí esperando en la sala de espera y aparece Víctor Campos en Francisco Camps. Y específicamente sobre ¿vas a reunirte a las víctimas? ¿Vas a rebre a las víctimas? Dije, lo iremos viendo. Y vais a decir, bueno, vale, pues es un mensaje en segunda intención, pero un mensaje bastante claro de que sí que tiene la intención de, de Fero, ¿no? Y yo, hostia, la semana siguiente, en la segunda reunión, Víctor Campos, Víctor Campos dijo, no. Pero a mí es así. Así a casa, el presidente de la Generalitat ha rebut la Asociación de Víctimas del accidente de Metro del 2006. El gobierno valencià se ha compromès a examinar las cuestiones que plantean los familiares y explicar los argumentos que avalen por qué no cal reabrir la investigación. Nuestra valoración es que los representantes del gobierno venían con dos ideas prefijadas de antemano, que es que la comisión parlamentaria fue la correcta y por lo tanto las conclusiones a las que llegaron son adecuadas y que todo eso está avalado por una sentencia judicial. En Sabut, que el gobierno del su predecesor, absent, el señor Camps, va a encomanar un informe pagado en dinero públicos para condicionar el carácter de los testimonios que van a ganar a la comisión. Davante este FED, yo le pregunté, ¿qué inés mesures piensa usted adoptar? Estamos ante un tema muy complicado y muy sensible. Y lamento que ustedes quieran hurgar en un eh, accidente que ya en su día quedó demostrado que fue debido a un exceso de velocidad. ¿Sabían, es miembros del Partido Popular, que estaban presenciando aquella comisión que es va a leccionar a los comparisens? ¿O sabía el presidente de la comisión? ¿Vos te sabía, señor Maluenda, que sabía eleccionatas con parisenses de la comisión? Yo no creo que ningún presidente de comisión sabía qué preguntas van a formular y mol menos qué se va a contestar. Señor Maluenda, ¿les ores confirma vos te que no conocía el informe de H&M Sánchez o confirma? Señora Albiol. Gracias. Confirma. No sabe. Gracias, por favor, señor Albio. No corresponde hacer preguntas desde el escaño ni desde la tribuna a ningún diputado. Usted ha dicho una afirmación, el señor Maluenda le ha contestado y queda reflejado en acta, nada más. No me escoltad la su opinión porque vosotros lo han impedido, lo han impedido continuamente. Pero miren, 
Esta es la opinión de la presidenta de la Asociación de Víctimas, Beatriz Garrote. Señor diputado, señor diputado, no procedís en el reglamento del ficar transcripciones en esta Cámara. ¿Y es tan amable de seguir vos la segunda intervención? Cuando acabe la segunda transcripción, seguís que el tema va transcurriendo.